哈喽，各位小伙伴们，大家晚上好啊！今天我们收到我们本地网吧老板送过来的一箱显卡，看一下都是什么型号的呀？我去，又是这个七彩虹幺零八零，这显卡，我操，这显卡跟我有点渊源啊，有历史了。这位老板呢，从四年前到现在还在用幺零八零，网吧不更新的吗？哦。下面终于有点其他的新款卡了，这个呢是一张3070花瓶无信号，索泰的 3070， 这个配置还可以啊。说1080放在现在确实有点过时了，但是在四年前还是很顶的，而且1080还有好几张呢，不知道会不会有我以前修过的那几个。这个说是骚版，哎呀，这个七彩虹1080通病了，经典骚版。希望烧的不是很严重吧，主要呢还是三零七零比较多一点。这边有几张索泰的三零七零，这个卡性能还可以。彩屏，这网吧换下来的故障写的很抽象啊。OK， 我们先挑一张三零七零上机来看看是什么问题。可以认卡，主板已经跑过了亮机代码，但是屏幕没有任何显示。这个、卡它描述的故障是点不亮黑屏。OK， 看起来像是接口的问题啊，先给它接口吹一吹，还是一样，依旧是不显示。我操，不会是不认卡吧？看起来已经认卡了呀，怎么老不显示呢？用极显进系统来观察一下，现在呢是插在主板的极显位置，先到设备管理器里面看一下有没有认到显卡。OK， 可以正常识别到驱动也都装上了，也没有驱动报错。那这张显卡大问题应该没有。你看它这个接口就很埋汰，都已经生锈了，这是很明显的老化表现啊。换了个 DP 口也是没有任何显示。这网吧卡可不像网吧的城市啊，莫非是矿卡退役下岗再就业？这倒是很有可能的。网吧卡我见的比较多的不是敬业就是积灰。接口生锈倒是很少见了。OK， 我换了个接口，它终于有所显示了，但是显示也不是很正常，是彩色屏幕，而且不断有条纹在来回闪烁。这个花瓶呢，一看就是接口接触不良，所以呢，我们先给它拆开来换个接口。看里面这个城市，哎呀，有点糟糕。核心上面的硅脂已经干巴了。看来从矿场退下来之后也没清理一下就直接上机用了。看这个接口是吧？里面都已经生锈完了。不过电路还好，电路还算干净。给它换两个接口试一下吧。先换这底下两个，反正是网吧卡，有两个能用就可以了，也没必要全换。全换的话它也用不上呢。一个 HDMI， 一个 DP 能用就可以了。换完接口之后，咱们再来测试一下。首先呢，是它的 HDMI 已经可以显示了，显示正常，没有花屏。进系统呢，烤机也都 OK。第一张卡还算简单，再来挑一个看看，看一下这个吧。说是会蓝屏，蓝屏，蓝屏会是显卡的问题吗？哎呀，我感觉不像。先来上机看看吧。搞网吧蓝屏了，网管不得喊重启啊？我试了一下，驱动能装上，暂时还没发现蓝屏。先给它烤个机看看，蓝呗，谁能拦得过你呀？我给他们网吧也修过蛮多次了，他们每次送过来的卡，有一部分都是测不到任何问题的。看吧，这个跑了半天也没问题。我们还是先看一下这个烧了的这张卡吧。先给它拆开来看一下，还好烧的不是很严重啊，在这个位置。这个十二伏电感这边有几个电容爆掉了，这一块最为严重，它这个电容已经把板层都给烧糊了喂。刮开、挖洞、飞线、打绿油、固化。再来挑一个，再来挑一个，看一下这张三零七零，说是花瓶无信号，还有七彩虹的幺零八零，也说是偶尔蓝屏，这种问题看着不像是显卡的毛病啊。这张有张技嘉的经常黑屏，还有什么问题？有没有那种直接完全就开不了机的那种啊？屏幕闪。
这个屏幕闪，怕不是又是接口的问题。先把这个骚绑的给解决了吧，先把它的供电给解决了。挖开之后发现没有核心供电，看来挖的有点狠啊，估计是底下断线了。这个蓝屏的依旧还是没测到蓝屏，骚绑的这个我都修好了，它还没出现，跑了半个小时了，一点问题没有。那就先给它测下来，测一下我刚修好的骚绑的这个卡。OK， 供电齐全，可以亮机。下一个看一下这张技嘉的吧，说是经常会黑屏，看这个接口也很埋汰啊，但比刚刚那个好一点。像这种显卡，新买来的时候一般都会配有防尘塞的，不知道为什么丢了。这个卡也可以点亮，我们进系统来看看，跑了七八分钟也没出现黑屏。哎呀，算了，先放一边测试吧，省得在这浪费平台。看一下这张，说是会屏幕闪的3070。这个卡的接口也有点埋汰。我看这几张3070基本上都是矿场退下来的，可以点亮，也可以装上驱动。我们来烤个鸡看看，先开一个甜甜圈，再来一个鲁大师。哦吼，甜甜圈都没跑过去。一跑甜甜圈，立马就黑屏，风扇转了一下又停了。看这个驾驶应该是掉驱动了。哎，屏幕上开始出现了一些花斑，不知道有没有看得出来的。在这个位置，我去，这种花屏啊，我跟你讲啊，按照我的大多经验啊，大部分都是核心的问题。这个花屏就跟显存无关了，显存出问题的花屏不是这样子花的。这种花屏怎么形容呢？像是画面撕裂。局部斑点，像这样的话，基本上都是核心不良了。偶尔还会蓝屏掉驱动重启。我们先给它测一下显存啊。它既然能打上驱动，那肯定 MITS 肯定对它是没有效果的。直接超频测试它的显存。跑超频测试呢，也是一样，直接卡死，没有给出显存的报错结果。那么如果显存没有报错的话，岂不是核心的问题了？很有道理，是不是？这个有点难搞了，我们先给它放一边吧。等晚点忙完了再来研究研究。之前说经常黑屏的这个上零六零啊，我发现它温度有点高，热点温度都到一百多度了，这么高的温度能不黑屏吗？一看就是从来没有搞过散热。像这种故障，给核心重涂一下硅脂就可以搞定。这是一张说是花屏的三零七零。看这个接口，肯定是是吧？懂的都懂。我们先给它上机来看看。哎，跟第一张的故障表现差不多，差不多，差不多，似乎都是接口的问题啊。换了几个接口可以点亮，但是四个接口也就只有这个接口能显示，其他的接口全部都是黑屏。大问题应该没有，没有出现花屏。跑分也都正常，那像这样的情况，我们直接给它拆开，换两个接口就可以了。电路我看了一下，电路还可以的。像这种高清口，它的触点都在内部，很容易积灰。所以如果有防尘塞的话，我建议大家最好把它给塞上。你看这几个幺零八零的，按理来说幺零八零应该用的更久才对，但是你看它的接口干干净净，它就没有生锈。这才是正常网吧的成色嘛！网吧怎么会用的生锈那么吓人呢？看这个换完接口之后，我们再来测试一下 HDMI 接口可以亮了。OK， 接口能量就没问题了，性能之前测了也都是可以的。这里还有个说是游戏蓝屏的，我疯狂的测试，各种测试测了大半天，也是没出现蓝屏，我不知道是怎么回事。好，那这一箱就先录到这里吧，已经很晚了，拜拜。